Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Farzan Recipe. Friends, I am going to talk about the Jamela Chari, Bangladesh, John of the Yaki Misty, Heat Toast, Bas Sandwich Misty, Kodakabo. I am going to talk about the recipe. I am going to talk about the channel. So, I am going to talk about the channel. I am going to talk about the channel. Heat Toast, Bas Sandwich Misty. মিষ্টি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি 2 লিটার দুধের ছানা তৈরি করে নিয়েছি আর फ्रेंड्स আমার চ্যানেলে কিন্তু তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে ছানা তৈরি করার রেসিপিটা আগে থেকেই আপলোড করা আছে লিংকটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব এখন ছানার মধ্যে যে দলা পাকি আছে সেগুলো আমি হাত দিয়ে একটু ভেঙে দেব এরপর এখানে আমি এরকম একটা হ্যান্ড বিটার নিয়ে নিয়েছি फ्रेंड्स আমি আগে বলেছি আজকে কিন্তু আমি ছানাটাকে হাত দিয়ে না মুছেই এই মিষ্টিগুলো আপনাদের তৈরি করে দেখাবো আর फ्रेंड्स আপনাদের কাছে যদি এরকম হ্যান্ড বিটার না থাকে কোনো সমস্যা নেই আপনারা চাইলে এরকম ব্লেন্ডারে জগে করেও ছানাটাকে जस्ट দুই থেকে তিনবার ঘুরিয়ে নিলেই কিন্তু ছানা একেবারে নরম হয়ে মিষ্টি তৈরি করার জন্য পারফেক্ট থিকনেসে চলে আসবে তবে আমি কিন্তু আজকে আপনাদের দেখার সুবিধার্থে হ্যান্ড ব্লেন্ডারটা ব্যবহার করব এখন সম্পূর্ণ ছানাটাই ভালোভাবে ব্লেন্ড করা হয়ে গেলে যখন দেখবেন ছানাটা নরম হয়ে গেছে এবং ছানার মধ্যে ক্রিমি একটা টেক্সচার চলে এসেছে তখনই কিন্তু বুঝতে হবে যে ছানাটা পারফেক্টলি তৈরি আর फ्रेंड्स খেয়াল করুন ছানাটা কিন্তু একেবারে সফট হয়ে গেছে এখন এই ছানা থেকে জাস্ট এরকম এক মোট আন্দাজ ছানা নিয়ে প্রথমে হাত দিয়ে গোল বলের মতো তৈরি করে এরপরে বলটাকে একটু লম্বা করে দিলেই কিন্তু একটা করে মিষ্টি তৈরি হয়ে যাবে আর फ्रेंड्स অবশ্যই খেয়াল রাখবেন মিষ্টির মধ্যে যেন কোনো রকম ক্র্যাক না থাকে যদি মিষ্টির মধ্যে কোনো রকম ফাটল থেকে থাকে তাহলে কিন্তু সেটা সেরাই দেওয়ার পর ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই অবশ্যই চেষ্টা করবেন ছানাটা তৈরি করে নেওয়ার পর ছানার মধ্যে থাকা সম্পূর্ণ পানিটাই খুব ভালোভাবে চিপে ফেলে দিয়ে সেই ছানাটা দিয়ে মিষ্টিটা তৈরি করতে তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন ছানার মধ্যে যেন কোনো রকম পানি অবশিষ্ট না থাকে তাহলে কিন্তু মিষ্টিগুলো ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো দেখুন फ्रेंड्स সম্পূর্ণ ছানাটা দিয়েই আমি চমচমের শেপ করে সবগুলো মিষ্টি তৈরি করে নিয়েছি আর फ्रेंड्स এখানে আমার 2 লিটার দুধের ছানা দিয়ে আটটা স্যান্ডউইচ মিষ্টি হয়েছে এখন এই মিষ্টিগুলোকে শিরায় দেবার পালা এর জন্য আগে থেকে আমি চুলার মিডিয়াম হিটে একটা প্যান বসিয়ে রেখেছি এখন এই প্যানের মধ্যে দিয়ে দেব মেজারমেন্ট কাপের 5 কাপ পরিমাণ পানি আর দিয়ে দেব মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ পরিমাণ চিনি এবং তিনটা আস্তা এলাচ এখন পানির মধ্যে চিনিটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব যখন দেখবেন চিনিটা গলে গেছে তখন আমরা প্যানে ঢাকনা দিয়ে দেব চুলার একেবারে হাই হিটে যেন শিরার মধ্যে ভালোভাবে একটা পলক চলে আসে শিরার মধ্যে কিন্তু খুব ভালোভাবে একটা পলক চলে এসেছে তবে শিরাটা কিন্তু কোনোভাবেই ঘন করা যাবে না জাস্ট একটা পলক আসলেই শিরার মধ্যে আগে থেকে তৈরি করে রাখা সবগুলো মিষ্টি একসাথে দিয়ে দেব মিষ্টিগুলো কিন্তু আগে পরে করে দেয়া যাবে না জাস্ট সবগুলো মিষ্টি একসাথে শিরার মধ্যে দিয়ে প্যানে ঢাকনা দিয়ে দেব ঘড়ি ধরে বিশ মিনিটের জন্য ফ্রেন্ডস আমি আবারও বলছি চুলার হাই হিটে ঘড়ি ধরে বিশ মিনিটের জন্য প্যানের মধ্যে ঢাকনা দিয়ে দেব আর ফ্রেন্ডস এই সময়টা কিন্তু একবারের জন্য ঢাকনাটা খোলা যাবে না দেখুন বিশ মিনিট পর মাসাল্লা করে সবগুলো মিষ্টি কিন্তু সাইজে দ্বিগুণ হয়ে গেছে এখন আবারও আমি মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণ গরম পানি মিষ্টির ওপর দিয়ে দেব যেন কোনোভাবেই মিষ্টির শিরাটা ঘন না হয় ফ্রেন্ডস মিষ্টির শিরাটা যদি ঘন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মিষ্টিগুলো ঠান্ডা হওয়ার পর শক্ত হয়ে যাবে তাই অবশ্যই শিরাটা যেন পাতলা থাকে এই এক কাপ পরিমাণ গরম পানি শিরার মধ্যে অ্যাড করে দেব টোটাল এখানে আমি ছয় কাপ পরিমাণ পানি ব্যবহার করেছি ফ্রেন্ডস আমি আপনাদের একটু ক্লোজ করে দেখাচ্ছি যে মিষ্টিগুলো মাসালা করে দেখতে কতটা টসটস হয়েছে এখন প্যানে ঢাকনা দিয়ে মিষ্টিগুলো আমি একটা সাইডে সরিয়ে রাখব সেই সাথে স্যান্ডউইচ মিষ্টির ভেতরের পুরটা তৈরি করে নেব এর জন্য প্রথমেই প্যানে দিয়ে দেব একটা চামচ পরিমাণ ঘি 
এখন ঘিটা যখন গোলে যাবে তখন এর মধ্যে অ্যাড করে দেব মেজারমেন্ট কাপে হাফ কাপ পরিমাণ লিকুইড গরম দুধ সেই সাথে এক টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি দুধ চিনি এবং ঘিটাকে একসাথে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব এরপর এই দুধের মিশ্রণের মধ্যে অ্যাড করে দেব জাস্ট এক ফোটা ইয়োলো ফুড কালার সবই ফ্রেন্ডস আপনারা চাইলে ফুড কালারটা বাদ দিতে পারেন এখন কালারটাও দুধের সাথে ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব এক কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ এখন দুধের সাথে গুঁড়ো দুধটাও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আর এ সময়টাই কিন্তু চুলার হিটটা লো মিডিয়ামে থাকবে যখন দেখবেন দুধের মিশ্রণটা আস্তে আস্তে ঘন হতে শুরু করেছে তখন কিন্তু দুধের মিশ্রণের নাড়াচাড়া আর বন্ধ করা যাবে না না হয় দুধের মিশ্রণটা কিন্তু পাতিলের তলায় বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এখন অনবরত নেড়ে চেড়ে সম্পূর্ণ দুধের মিশ্রণটাই যখন প্যান ছেড়ে উঠে আসবে তখনই বুঝতে হবে যে ভেতরের পুটটা কিন্তু পারফেক্টলি তৈরি এখন এই পুটটা আমরা চুলা থেকে নামিয়ে নেব সেই সাথে আধা ঘন্টা আগে যে মিষ্টিগুলো আমি তৈরি করে শিরায় রেখেছিলাম এখন এই মিষ্টির মধ্যে শিরাটা যে ভালোভাবে ঢুকেছে সেটা আমি আপনাদের প্রুভ করে দেখাচ্ছি এর জন্য এক গ্লাস পানির মধ্যে একটা মিষ্টি আমি ছেড়ে দেব দেখুন মিষ্টিটা কিন্তু গ্লাসের একেবারে তলায় চলে গেছে মানে হলো শিরাটা কিন্তু খুব ভালোভাবেই মিষ্টির মধ্যে ঢুকে গেছে এখন এই মিষ্টিগুলো দিয়ে যেহেতু আমরা স্যান্ডউইচ মিষ্টি তৈরি করব তাই একটা করে মিষ্টি শিরা থেকে তুলে হালকা হাতে একটু চেপে মিষ্টির ভেতরে থাকা রসটুকু বের করে নেব যেন মিষ্টির ভেতরে পুরটা ঢুকাতে আমাদের ইজি হয় এখন সেমভাবে সবগুলো মিষ্টির ভিতরে থাকা রসটুকুই আমি হালকা হাতে চেপে বের করে নেব এখন সবগুলো মিষ্টি থেকেই আমি শিরাটাকে চেপে বের করে নিয়েছি এখন মিষ্টিগুলো তৈরি করার জন্য মিষ্টি ভেতরের পুর সেই সাথে একেবারে পাতলা কুচি করে নেওয়া পেস্তা বাদাম কুচি সব কিছুই কিন্তু তৈরি এখন এরকম একটা ধারালো সরু মাথা ওরা নাইফ দিয়ে মিষ্টির ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঠিক এভাবে আড়া আড়ি কেটে নেব তবে মিষ্টিটা কিন্তু দুই ভাগ করে কেটে নেওয়ার প্রয়োজন নেই জাস্ট একটু ডিপ করে পুরো মিষ্টিটাই উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আড়া আড়ি কেটে নিলেই হয়ে যাবে এরপর মিষ্টির মাঝখানে যে পকেটটা আমরা কেটেছি সেই পকেটের মধ্যে আগে থেকে তৈরি করে রাখা পুরটা আমরা দিয়ে দেব এখন সম্পূর্ণ মিষ্টির মধ্যে পুরটা দেওয়া হয়ে গেলে মিষ্টিটা যেন দেখতে আরও একটু সুন্দর লাগে তাই এর মাঝখানে পুরের অংশের ওপরে কুচি করে রাখা পেস্তা বাদামটা ছড়িয়ে দেব আর এরই সাথেই দেখুন একটা মিষ্টি তৈরি হয়ে গেছে এখন সেমভাবে আমি সবগুলো স্যান্ডউইচ মিষ্টি বা ফিট টোস্ট মিষ্টি তৈরি করে নেব দেখুন সবগুলো মিষ্টি কিন্তু আমি তৈরি করে নিয়েছি আর এই মিষ্টিগুলো দেখুন মাসালা করে দেখতে কতটাই আমি লাগছে তো ফ্রেন্ডস একটা মিষ্টি আমি আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি যে এর ভেতরটাও কতটা সফট আর ইয়ামি হয়েছে তো এই মিষ্টিগুলো কিন্তু অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের মিষ্টিগুলো খেতে এবং দেখতে কেমন হয়েছে আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন এবং নতুন সব রেসিপি দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ